ጤና ስጠለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የእለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን ከሰኒ 15ቱ የባለስልጣናት ግድያ ጋር በተያያዘ ክስ የተመሰረተባቸው እና 10 አለቃ መስፋፍን ተጋቡና ክርስቲያን ታደለ ከእንግዲህ ጉዳያቸው በችሎት ቀርበው ሳይሆን ባሉበት ማረሚያ ቤት ሆነው በፕላዝማ እንዲከታተሉ ፍርድ ቤት ወሰነ በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች ውስጥ ከመካከለኛ እስከ ዝቅተኛ ደረጃ ባሉ ባለስልጣናት ላይ ሹምሽር እየተካሄደ ነው ተባለ ከመቀሌ ከተማ ወደ ሳምረ የሚወስደው መንገድ ወረዳችን ይመለስልን በሚሉ የህንጣሎ ነዋሪዎች ደንጎላት በሚባል አካባቢ ከአትላንት በስቲያ ጀምሮ መዘጋቱ ተነገረ በሳውዲ አረቢያ ህጋዊ የመኖሪያ ፍቃድ ሳይደሱ የቆዩ ኢትዮጵያውያን በቤተሰብ አባላት ቁጥር በነፍስ ወከፍ ይጠየቁ የነበረውና የመውጫ ቪዛ ውዝፍ መቀጮ ክፍያ ተነሳላቸው ኢትዮጵያ በሄራዊ ጥቅሟን አሳልፋ የሚሰጥ ውይይት ፈጽሞ አላደረገችም ወደፊትም አታደርግም ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ተናገሩ ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ሶስት ምክትል ፕሬዝዳንቶቹን ከስራ አገደ የናቶ በረከት ሰሞኦንን የመከላከያ ምስክሮች ያዳመጠው የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በቀረበው ማስረጃዎች ላይ ያቃቢ ህግን አስተያየት ለመስማት ለይካቲ ታስር 2012 ቀጠሮ ሰጠ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን ከሰኒ 15 የባለ ስልጣናት ግድያ ጋር በተያያዘ ክስ የተመሰረተባቸው እና 10 አለቃ መስፋፍን ተጠጋቡና ክርስቲያን ታደለ ከእንግዲህ ጉዳያቸውን በችሎት ቀርበው ሳይሆን ባሉበት ማረሚያ ቤት ሆነው በፕላዝማ እንዲከታተሉ ፍርድ ቤት ወሰነ ቀደም ሲል ተሳሳያ አንድ በነበረቸው ቀጥሮ ወቅት በፍርድ ቤቱ ግቢ ውስጥ ተቃውሞ መፈጠሩን ተከትሎ ፍርድ ቤቱ ችሎት እየታወከ መሆኑን በመጥቀስ ከእንግዲህ ጉዳያቸው የሚታየው ባሉበት ቦታ ሆነው በፕላዝማ እንዲሆን መወሰኑን አስተውቋል ቀደም ባለው ችሎት ተሳሾች ከማረሚያ ቤት አይኤስ ፖሊስ ጋር ያለ ንብረት ስለመመለስ ጋር ተያይዞ ባቀረቧቸው አቤቱታዎች የሚመለከታቸውን አካላት መላሽ ለመስማት እንዲሁም በአንደኛ ተከሳሽ 10 አለቃ መስፋፍን ተጠጋቡ ላይ ተሻሽሎ ይቀርበውን ክስ ለማዳመጥ ለዛሬ ጥር 8 2012 ቀጠሮ ሰጥቶ የነበረ ቢሆንም ተከሳሾች ከነበሩበት ተሽከርካሪ ወርደው በችሎቱ ለመታደም ፍቃድ አለመስጠታቸውን ተከትሎ ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን መርምሮ ውሳን ያሳልፋል በማረሚያ ቤትና በፖሊስ ምላሽ ላይ በይል ለመስጠት እንዲሁም አንደኛ ተከሳሽ ላይ የቀረበውን የክስ ማሻሻያ ለማዳመጥና የቀሪ ተከሳሾችን የእምነት ክህደት ቃል ለመቀበል ፍርድ ቤቱ ለይካቲ 18 ቀን 2012 ቀጠሮ መስጠቱ ተሰምቷል በእለቱ ችሎቱ በፕላዝማ የሚከናወን ይሆናልም ተብሏል ከመቀሌ ከተማ ወደ ሳምሬ የሚወስደው መንገድ ወረዳችን ይመለስልን በሚሉ የህንጣሎ ነዋሪዎች ደንጎላት በሚባል አካባቢ ከአትላንት በስቲያ ጀምሮ እንደተዘጋ ተገለጸ ህንጣሎ ወጀራት ተብሎ ይጠራ የነበረው ወረዳ ለሁለት ተከፍሎ ወጀራት ራሱን ይቻለ ወረዳ ሲሆን ህንጣሎ ደግሞ ሕዋነ ከመትባል ሌላ ወረዳ ጋር እንዲካተ ተደርጓል ሕዋነ ከመትባለ ወረዳ ጋር እንዲቀላቀሉ የተደረጉት የህንጣሎ ነዋሪዎች ራሳችንን ይቻለ ህንጣሎ የተባለ ወረዳ ሊኖረን ይገባል እንጂ ከሕዋነ ወረዳ ጋር መቀላቀል የለብንም የሚል ቅሬታን ስተዋል ከነዋሪዎቹ እንደተሰማው አሁን በተጀመረው አዲስ ያስተዳደር መዋቅር ወጀራት ከ1 እስከ 9 ጣቢያዎች ያሉት ሲሆን ህንጣሎ ግን ሕዋነ ወደሚባል ወረዳ እንዲቀላቀል ተደርጓል ታዲያ ነዋሪዎቹ የራሳችን ወረዳ ይኑረን ሲሉ ነው እየጠየቁ ያሉት ያካባቢው ነዋሪዎች ኮሚቴ ወኪል አቶ ደሱ ጸጋዬ ጥያቄያችን ወረዳችን ይመለስልን የሚል ነው ህንጣሎ ውጅራት ወረዳ ነበረች ወጀራት ተመለሰች ነገር ግን ህንጣሎ ተሰጠች ይላሉ አቶ ደሱ ይሄንን ጥያቄ ማቅረብ ከጀመሩ ስድስት ወራት መቆጠራቸውን ለቢቢሲ ተናግረዋል እርሳቸው እንደሚሉት ቅሬታቸውን ለማቅረብ ያልሄዱበት ያልደረሱበት ቦታ ይለም በወረዳና በዞን የሚገኙ የፍትህም ሆነ የጸጥታ አካላትን አዳርሰዋል ነገር ግን ያገኙት ምላሽ የለም እኛ መንግስት በደነገገው ህግ መሰረት ሁሉንም አሟልተናል አንደኛ ከ115000 ህዝብ በላይ ነን ሁለተኛ መንግስት ከ20 ኪሎ ሜትር በላይ ተጉዞ የወረዳ አገልግሎት ማግኘት የለበትም ነው የሚለው እኛ ግን ከ30 ኪሎ ሜትር በላይ ሄደን ነው ይህንን አገልግሎት የምናገኘው ስለዚህ የልማት ጥያቄያችን እንዲመለስልን ነው የምንፈልገው ሲሉ ጥያቄያቸውን አስረድተዋል ነገር ግን ይህንን ጥያቄ ማንሳት ከጀመሩ መንፈቅ ቢሞላቸው የፖለቲካ አስተዳዳሪዎችን መልስ እንዲሰጧቸው ቢጠይቁ ጆሮ የሰጠን ይለም ይላሉ በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች ውስጥ ከመካከለኛ እስከ ዝቅተኛ ደረጃ ባሉ ባለስልጣናት ላይ ሹምሽር እየተካሄደ ነው ተባለ 
ቀላል የማይባሉ የክልሉን ፖለቲካ በቅርበት የሚከታተሉ ግለሰቦች ከስራ እንዲነሱ እየተደረጉ ያሉት የአቶ ለማ ሐሳብ ደጋፊዎች ናቸው የሚሉ መላመቶችን እየሰነዘሩ ነው ይህንን በተመለከተ የብልጽግና ፓርቲ የኦሮሚያ ቅርንጫፍ የከተሞች ፖለቲካ አደረጃጀት አላፊ አቶ ሳዳት ናሻ ፓርቲው በራሱ ምዛኔ ባለስልጣናትን ከቦታ ቦታ ያሸጋሽጋል ምደባም ይሰጣል እንዲህ አይነት ሹምሽሮች የሚካሄዱት በአመለካከት ልዩነት ላይ ተመስርቶ አይደለም ይላሉ በአሁኑ ሰዓት የፓርቲ አስተሳሰብ እንጂ የአቶ ለማ ሐሳብ የሚባል ነገር የለም የሚሉት አቶ ሳዳት የነበሩ ልዩነቶች መፈታታቸውን አስረግጠው ተናግረዋል የናቶ በረከት ሰሞኑን የመከላካያ ምስክሮች ያዳመጠው የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በቀረቡ ማስረጃዎች ላይ የአቃቢ ህግን አስተያየት ለመስማት ለካቲ ተአስር 2012 ቀጠሮ ሰጠ ፍርድ ቤቱ ቀሪ ያልተገኙ ምስክሮችን ሌላ ጊዜ መቅጠር ጊዜ ማራዘም ስለሚሆን እስካሁን የተሰማው ምስክርነት ቃል በቂ በመሆኑ ከዚህ ቀደም ተጠርተው ያልመጡት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ገዱ አንዳርጋቸውና የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝን አይቀረቡ ሲሉ የተከሳሽ ጠበቃ ያቀረ ወተን ጥያቄ ተቀብሏል የተከሳሽ ጠበቃ ጥር አምስት ለተሰየመው ችሎት ለምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንና ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ገዱ አንዳርጋቸው መጥሪያ መስጠቱን ገልጸው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝን ማግኘት ባለመቻላቸው መጥሪያ መስጠት አለመቻላቸውን ለፍርድ ቤቱ አስተውቀው ነበር ፍርድ ቤቱ በፋክስ በደረሰው መረጃ መሰረት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገዱ አንዳርጋቸው በስራ ምክንያት መቅረብ አለመቻላቸውን መግለጻቸውን አስተውቋል አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሽ የጠየቋቸው የሰነድ ማስረጃዎች እንዲላክላቸው ለሚመለከተው አካል ትዕዛዝ ይሰጥልን ሲሉ የተከሳሽ ጠበቃ በዛሬው ችሎት ጠይቀዋል ጉዳዩን የተከታተለው ፍርድ ቤትም ማስረጃዎቹ እንዲላኩ ትዕዛዝ ሰጥቷል በቀረቡ ማስረጃዎች ላይ ያቃቢ ህግን አስተያየት ለመስማት ለኢካቲት 10 2012 ቀጠሮ ተሰጥቷል ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ 3 ምክትል ፕሬዝዳንቶቹን ከስራ አገደ የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ 3 ምክትል ፕሬዝዳንቶቹን ከስራ ማገዱን ይገለጸው በዩኒቨርሲቲው የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር በኩል ነበር ምክትል ፕሬዝዳንቶቹ የታገዱት ቀደም ሲል ያጋጠሙ ግጭቶችን ተከትሎ የደረሰውን ጉዳት ለመቆጣጠርና ሐላፊነታቸውን ለመወጣት ጥረት አላደረጉም በሚል በመገምገሙ እንደሆነ ከዩኒቨርሲቲው የተገኘው መረጃ ያስረዳል ኢትዮጵያ በሄራዊ ጥቅሟን አሳልፎ የሚሰጥ ውይይት ፈጽሞ አላደረገችም ወደፊትም አታደርግም ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ገዱ አንዳርጋቸው ተናገሩ በትላንትና ወለት የኢትዮጵያ የግብጽና የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የውሃ ሀብት ሚኒስትሮችና የሉ ካምቡድኖቻቸው በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ በፈረንጆቹ የዘመን ቀመር ከጀንዋሪ 13 እስከ 15 2020 በዋሽንግተን ዲሲ ሲያካሂዱት የነበረውን ውይይት በጥሩ ውጤት መጠናቀቁ ተጠቅሶ ነበር የውይይቱ ውጤትና የኢትዮጵያ አቋም አስመልክቶ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸውና የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ስለሺ በቀለ በዋሽንግተን ዲሲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ መግለጫ ሰጥተዋል በመግለጫቸውም ኢትዮጵያ ከዳሴ ግድቡ ጋር በተያያዘ በተደረገው የመግባቢያ ንጥብ በሄራዊ ጥቅሟን አሳልፎ የሚሰጥ አንዳችም ውይይት ፈጽሞ አላደረገችም ይሄ ወደፊትም የኢትዮጵያ ቀዳሚው መሪ ሆኖ ይቀጥላል ሲሉ በመግለጫው ላይ ገልጸዋል ከግድቡ ጋር የሚደረጉ ድርድሮችና ውይይቶች ኢትዮጵያ ሌሎች ግድቡ ወጭን የመገንባት መብቷን የማይጋፋ ነውም ተብሏል ከዚህ ቀደም ለውይይቱ መጓተት እንደ ምክንያት ሲነሳ የነበረውን የህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌት ከታችኛው ተፋሰስ አገራት ግድቦች የማያያዝ ሁኔታ እንዲቀር ማድረግ ተችሏልን ብለዋል የግድቡ ግንባታ በአሁን ወቅት በተጠናከረ ሁኔታ ቀጥሏል ግድቡ በፍጥነት እንዲጠናቀቅ በመንግስት በኩል ከፍተኛ ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት እየተደገፈ ነው ተብሎም በመግለጫው ላይ ሰፍሯል ኢትዮጵያ ትክክለኛና በመርህ ላይ የተመሰረተ አቋም እስካላት ድረስ የው የየት ቦታው ተጽኖ አያሳድርባትም ሲሉ አቶ ገዱ አንዳርጋቸውና ዶክተር ስለሺ በቀለ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ገልጸዋል በሳውዲ አረቢያ ህጋዊ የመኖሪያ ፍቃድ ሳይያድሱ የቆዩ ኢትዮጵያውያን በቤተሰብ አባላት ቁጥር በነፍስ ወከፍ ይጠየቁ የነበረውና የመውጫ ቪዛ ውዝፍ መቀጮ ክፍያ ተነሳላቸው ተባለ የመውጫ ቪዛ ውዝፍ መቀጮ ክፍያ እንዲነሳ ከሳውዲ አረቢያ መንግስት ጋር ከስምምነት መደረሱ ተገልጿል ህጋዊ የመኖሪያ ፍቃድ ሳይያድሱ በሳውዲ አረቢያ በቆዩ የሁሉም የውጭ አገር ዜጎች ላይ እየተተገበረ የሚገኘውና የመውጫ ቪዛ ለማግኘት በቤተሰብ አባላት ቁጥር በነፍስ ወከፍ በየወሩ ይጠየቁ የነበረው 400 የሳውዲ ሪያል 
ውዝፍ መቀጮ ክፍያ በመብዛቱ በርካታ ዜጎች ችግር ላይ እንደነበሩ በሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ያስታውቃል። ኤምባሲውም ዜጎች ወደ አገራቸው መመለስ እንዲችሉ የውዝፍ ክፍያው እንዲቀንስ ወይንም እንዲነሳ ባቀረበው ጥያቄ ላይ ከሳውዲ አረቢያ የመንግስት አካላት ጋር በተደረገ ድርድር የውዝፍ ክፍያው ሙሉ በሙሉ እንዲነሳ ከስምምነት ላይ መደረሱ ተገልጿል። በሳውዲ አረቢያ የሚገኙና ህጋዊ የመኖሪያ ፍቃድ ሳይደርሱ ለቆዩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የተሰጣቸው ምህረት ተግባራዊ የሚሆነው በመጪዎቹ ስድስት ወራት ውስጥ ባለው ጊዜ ብቻ ይሆናል ተብሏል። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር ማድረግ ቤት ሰቦኑን እናመሰግናለን።